ಮಿತ್ರರೇ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರದಂತೆ ಈ ವಾರವೂ ಕೂಡ ಲೈವ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹ್ಮ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಂದೆಯಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಓಡಾಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ರಜೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಜನ ಅಹ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಬಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫೈನ್ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಅನೇಕರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಲೈವ್ ಇಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಳಿಸಿದವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನ್ನುವಂತ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗಲಿಂದಲೂ ನಾವ್ ಯಾವತ್ತೂ ಈ ತರದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೋ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂತ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಮತ್ತು ಅನೇಕರು ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲಾ ಲಿಂಗ ಪೂಜಾರಿ ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಗಾಬರಿ ಬಟ್ ಎಲ್ರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯವರು ಸತ್ತೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವರ ಕೆಲಸ ಮುಂದೆ ನಡೆಸುವ ಶಕ್ತಿ ಯಾರದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹ್ಮ್ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಸಾವಿನ ಚಿಂತೆ ಬಹಳ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಫೈನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ನಾನು ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಸಂಘಟನೆಯೊಂದರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ನನಗೆ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ನ ಅಪ್ಪ ಯಾರು ಅಂತ ಅವರು ತುಂಬಾ ಕುಹಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಬಾರದು ಅಂತಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ತರದ ಭಾವನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಕೇಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಲಿಂಗ್ ಪೂಜಾರಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ರೆ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ನ ಯಾರು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಿತ್ರರೆ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ನ ಐದ್ನೂರು ವರ್ಷದ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೂರು ವರ್ಷದ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಈ ತರದ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ನ ನಾವು ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಮ್ಮದ್ದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ತಂದುಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇರೋದು ನಾನು ಬಹಳ ಬಾರಿ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮಿತ್ರರ ನಡುವೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ನಾಳೆಯೇ ಮುಚ್ಚಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ರು ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರ್ಯಾರು ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಚರಂಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವೂ ಹೌದು ನನ್ನ ಊರಿನ ರಸ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೌದು ನನ್ನ ಊರಿನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಂಟು ಹೋಗೋದೇನಿಲ್ಲ ನಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತೀನಿ ಹೀಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಧೋರಣೆಗಳು ನಮಗಿಲ್ಲದೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಮೇಲು ಇವತ್ತು ಮೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಆರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಈಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಏನಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ನ ನಿಯಮ ನಾವೇ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಸೋತಿರೋದು ನಾನೇ ಐ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸಾರಿ ನಿಯಮ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ನ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆಯೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಲೀಡರ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಆದಾಗ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನನ್ನ ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನ ಅವರೇ ತಯಾರು ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ತನಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂತ ತನ್ನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಆತ ತಯಾರು ಮಾಡಿಯೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನ
ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಐದ್ನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಟ್ ಹೋಲುಗಳಿವೆ ಅಂತ ಈ ಪಾಟ್ ಹೋಲುಗಳನ್ನ ತುರ್ತಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಪಾಟ್ ಹೋಲುಗಳ ಮೇಲೆ ವೈಟ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವೈಟ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಒಂಥರ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಳೆಯೋ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಮಳೆಗೆ ತಾಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದಂತ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಈ ಜಗತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಿದೆ ಆದ್ರೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಯಾವ ಗೌರವ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯೋ ಆ ಗೌರವವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲ್ಪನೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಿದೇ ಕಲ್ಪನೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಸ್ತೆನ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಅಡಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಜೆಷನ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೀಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನ ಕುರಿತಂತೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಇದು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮನ್ನ ಮೂಲೆ ಗುಂಪು ಮಾಡಬಿಡತ್ತೆ ಜಾಗತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಆ ತರದ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಬಾರಿಯ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮಗೆ ಅಹ್ ಹಳ್ಳಿಯ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕುರಿತಂತೆ ಇದೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಹೌ ಟು ಆರ್ಗನೈಸ್ ವಿಲೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ದಮ್ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಿಲೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ದಮ್ ವರ್ಕ್ ನಾವು ಅನೇಕ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಿಲೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಕಾಡು ಬೆಟ್ಟು ಅಂತ ಊರು ಅದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಈ ಮಂಗಳೂರಿನ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಈ ಕಾಡು ಬೆಟ್ಟು ಅನ್ನೋ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅವರ ಮನೆಗಳವರು ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ತರುಣರು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವ್ ಈ ಕಾಡು ಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಕಲ್ಪನೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅನೇಕ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಜನರಿಗೆ ತರುಣರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯನ್ನ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಕೆ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲವು ನೀತಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರ ಸಹಕಾರವೂ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ನಾವು ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ರಾಯಚೂರ್ ನತ್ರ ಗೊಳ್ಳಿಗನೂರು ಅಂತ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿನ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನ ಸ್ಮೋಕ್ ಫ್ರೀ ವಿಲೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಆ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನ ಓಪನ್ ಡೆಫಿಕೇಶನ್ ಫ್ರೀ ವಿಲೇಜ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಇಡೀ ಊರ್ನವ್ರ ನಾವು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ತಂಡ ಇದೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಲೈಟ್ ಅಪ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಲೈಟು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ವೋ ಐ ಡೌಟ್ ಈ ಅನೇಕ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಸಂಸದರುಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸಕರುಗಳು ಹೋಗಿರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಖರ್ಚನ್ನ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿ ಆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಅ
ಟೀಚರ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಲವತ್ಮೂರು ಶಾಲೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಏಕೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಶಾಲೆಗಳು ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಟ ಆಡುವಾಗ ಗಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಹಚ್ಚೋದೇ ನನಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ನಾನು ಉಳಿದಂತೆ ಏಳು ತರಗತಿಗಳನ್ನ ನೋಡೋದು ಬೇರೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೇಗ್ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ನಾನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋದಾಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಯಮ ತಂದಿದೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮೊದಲು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಯಮ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನನಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯನಿಗೆ ತಾನು ರೋಗಿಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಭಾವನೆ ಇರೋದಾದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಪೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಅಗತ್ಯ ಬರಬಾರದು ನಾನು ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ ಮಾತನ್ನ ನನ್ನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೆ ವೈದ್ಯರಾಗೋದು ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ವೈದ್ಯರಾಗೋದು ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಡೇಂಜರಸ್ ಅಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ನಾವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂತೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆದ್ರೆ ವಾಸ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೈದ್ಯರಿದ್ರು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ದುರ್ದೈವದ ಸಂಗತಿ ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮಾತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯವಂತರಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಏನಾದ್ರು ತರಲಿಕ್ಕಾದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕನಸನ್ನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತದೊಂದು ಕನಸನ್ನ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬಹುದು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಸೀನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಬಲ್ಲಂತ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಬಲ್ಲಂತ ತರುಂದ್ರನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ನನಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಶ್ವಾಸ ಈ ದೃಷ್ಟಿ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ಯೂತ್ ಅದನ್ನ ಅಂಬರೀಶ್ ಅನ್ನೋರು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂತನೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯೂತ್ಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಿದೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕೋಟಿಯಾದ್ರೂ ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅದು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸುಲಭದ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಜನರನ್ನ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಕೃಷಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಗಮನವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಂತೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ನನಗೆ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ನಾವು ಕೃಷಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಕೊಡಬೇಕು ಆಗ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಕೃಷಿ ಕಡೆಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಕೃಷಿಯಷ್ಟೇ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆಗೆ ಒಂದ
ಅನೇಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಕೊಡಿಸಬಹುದು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಆಂಜನೇಯನನ್ನ ಭಗವಂತ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಜನರನ್ನ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇಡೀ ದೇಶ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಆಂಜನೇಯ ಹುಟ್ಟಿದ ಜಾಗವನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬಾದಾಮಿ ಐಹೊಳೆ ಪಟ್ಟದ ಕಲ್ಲುಗಳು ನೋಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗಳು ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿವೆ ಅಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವೂ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆ ತರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೈಸೂರು ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಹೋದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರ ತುಂಬಾ ಮಾಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಟೂರಿಸಂ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕರಾವಳಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ವತಃ ನನ್ನ ಊರು ಕೂಡ ಕರಾವಳಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಬರೋದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಂದು ನಮ್ಮೂರ ಮಂದಾರ ಹೂವೆ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಯಾಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಯಾಣವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಹೋದವರೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಣವನ್ನ ಟೂರಿಸಂ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರೋದು ಕಷ್ಟ ಜನ ಹೀಗಾಗಿ ತಾವೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೊಳಕು ಮಾಡಿ ಬರ್ತಿದ್ರು ನಾವೇನಾದ್ರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ರೆ ಯಾಣವೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು ಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಿದಂತೆ ಶಿರಸಿಯ ನಾಲ್ಕಾರು ಜಲಪಾತಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ದುರ್ದೈವ ನಾವು ಸೋತೋದ್ವಿ ಅಂತ ನಾನು ತುಂಬಾ ಬಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಟೂರಿಸಂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅನೇಕ ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನ ತಿರುಗಾಡುವಾಗ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಡಗನ್ನ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆ ಹಡಗನ್ನ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಡೀ ಸಮುದ್ರವನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಲೋಕ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮತ್ಸ್ಯ ಲೋಕದ ಪ್ರವೇಶ ಆಗುತ್ತೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಅನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಬೆಲ್ಟ್ ನೋಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ದುರ್ದೈವ ಯಾರು ಆಲೋಚನೆಯ ಮಾಡಲ್ಲ ಒಂದು ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಏನಾದ್ರು ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಗೋವಾಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಪರಿವಾರ ಸಮೇತರಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿರೋ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಗಿಂತ ಅನೇಕರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ ಬಂದು ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಗೋಕರ್ಣ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಆನೆಗುಡ್ಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಮೂಲಕ ಅವರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುವಂತ ಟೂರಿಸಂ ಸ್ಪಾಟ್ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ದಾರಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕುರಿತಂತೆ ಒಮ್ಮೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಒಬ್ಬ ತರುಣ ತಾನೇ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಕಲ್ಚರ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಅವರವರ ಕರಕುಶಲ ಕಲೆಗಳ ಕಲೆಗಳನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಅಥವಾ ನಾರ್ತ್ ಕೇಂದ್ರದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗ ಮುರುಡೇಶ್ವರವನ್ನ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದಾಗ ಅ
ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಂತ ಧೈರ್ಯ ಬಂದು ಈ ತರದ ಐದು ಸಾವಿರ ಜನ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಎಂ ಎಲ್ ಎಗೆ ಎಂ ಪಿಗೆ ಸುಲಭವಾದ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಒದ್ದಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನನಗೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಅಪ್ಪಟ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕರಪತ್ರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಈ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಟ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅವನು ಓಟ್ ಕೊಡುವವನು ಈ ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗರು ತುಂಬಾ ಬಲಾಢ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಮೊದಲ ಮೊದಲ ತರ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಜನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬಲ್ಲರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಓಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅವರಿಗಿದೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂತ ಸಕ್ಸಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಹೊತ್ತು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನ ಭರಾಟೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನ ಗಲಾಟೆ ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿರುವಂತಹ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಜನರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮಿತ್ರ ಒಂದ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನೂ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗೋದು ಖಾತ್ರಿ ನಾನು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನ ತುಂಬಾ ಹೃದಯದಿಂದ ನಂಬ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಆಗುವಂತ ಹೊತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರು ಆಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ವೈಭವದ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋಣ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹೊಸ ನಾಡನ್ನ ಕಟ್ಟೋಣ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತವಾಗ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜ್ಯವಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಸಿ